Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün Türkçe ders sınavımız görüşme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmalarımız var. Ziyaret ettiğiniz bir hasta karşısında nasıl davranırsınız anlatınız diye söylüyor. Sevgili hocam, geçen dersimizin sonunda nasıl davranacağımızı orada da soruyordu. Hasta ile nazik ve anlayışlı bir şekilde iletişim kurarak moral verici konuşmalar yapmalıyız. Hasta ziyaretinde sessiz olmak ve rahatsız edici gürültülerden kaçınmak önemlidir. Hasta ihtiyaç duyduğunda yardımcı olmalı ve istediğine göre gıda ve içecek sağlayarak onun ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Hasta ziyaretinde temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ederek ellerimizi yıkamalı ve hasta ile temas halindeyken maske takmalıyız. Uzun yazdığımı söylüyorsunuz yorumlarda. Lütfen burada istediğiniz yerde bakın her bir tane cümlede bırakabilirsiniz. Ben herkes aynı şey yazmasın diye uzun yazıyorum. Alttan iki tane yazarsınız. Kiminiz üstten iki tane yazarsınız. İki, hasta olduğunuzda sizi ziyarete gelenlerin davranışları karşısında neler hissedersiniz? Neler hissedersiniz? Bakın duygu sallaşırsınız. Bu e, yani duygusallaşırım diyebilirsiniz. Çoğu insan mutlu olur. Hasta ziyaretinde bunu söyleyebilirsiniz. E, sevgili öğrencilerim. E, umut, geleceğe yönelik e, umutlanırım diyebilirsiniz. Hasta insanlar bakın bazen depresyona girerler. E, yani çok uzun hastalıklar geçirmediğiniz için belki bilmiyor olabilirsiniz. Özellikle yaşlılığınız zamanında insanlara ölüm korkusu gelir. İnsanların tanıdıkları eş dostu ziyarete geldiğinde de ne olur sevgili öğrencilerim? Mutlu olurlar. Yaşama sevinci Kazanırlar. Böyle şeyler yazabilirsiniz. 3. Hasta ziyaretinde hastalara hangi sözler söylenir? Ve niçin diye söylemiş. Bakın geçmiş olsun. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Rabbim yardımcı olsun. Dualarımız sizinle inşallah en kısa sürede iyileşirsin. Rabbim sana sağlık saat versin gibi ifadeler kullanılır sevgili öğrencilerim. Niçin kullanılır? Moral vermek için. Tekrar söylüyorum. Hastalığın en büyük belirtisi sevgili öğrencilerim. E, moral motivasyon düşüklüğüdür. E, hayata karşı inancını yitirebilirler, umutlarını kaybedebilirler. Bunun için güzel şeyler söyleriz. Metnimizi okuyalım. Ufak cinsinden 5-6 portakallık kese kağıdını kadın elinden hastanın baş ucundaki sehpanın alt gözüne usulca bırakıp doğruldu. 4 kişilik koğuşta kadının geldiğini gören öbür 3 hasta koğuşun balkon kapısından çıkıp ikisini yalnız bıraktılar. Kadın çevresine bakındı, sandalye göremedi. Sonra yine usulca hastanın kar yuvasına yanından ilişerek oturdu. Hasta ayaklarını örtünün altında yana çekerek rahat otur dedi. Nasılsın? Kadın kapıdan girdiği andan beri belli etmek istemiyordu ama bir ikidir anlamasından çekinerek gördü. Anladı mı diye hastaya bakıyordu. Yine öyle kaçamak ölçer bir bakış attı hastaya. Sonra gözlerini ne yapacağını bilemeyip kucağında kenetlediği ellerine eğdi. Gülmeye çalıştı. Nasıl olacağım ben? Omuzlarını silkti. Öyleyim işte bildiğin gibi. Gözleri erkeğin bakışları ile bir daha karşılaştı. Toplamışsın. Erkek kadından yana olan sol kolunu uzattı. Zayıflamış elini kadının elleri üzerine koydu. Sonra kadının sağ elini alıp rahat rahat avucu altında tutabileceği kadar yakınına bıraktı. Kilo aldım bu hafta dedi. Bir kilo aldım. Kadının gözlerinin içi güldü. Belli dedi. Yanakların dolmuş. Öksürüğüm de hafifledi. Kadının bütün yüzü ışıdı. Belli dedi yine. Belli iyisin. İyiyim ya. Daha iyiyim. İştahım da iyi. Çok iyisin. Girer girmez anladım. Rengin gelmiş. Kısa bir an sustular. Kadın yine gülümsemeye çalıştı. Sonra başını önüne eğdi. Erkek ben iyiyim diye yineledi. Merak edecek bir yanım yok. Bakılıyorum. Yemekler bol. Doktorlar iyi. Sizi düşünüyorum ben. Siz ne yapıyorsunuz? Kadın telaşsız bir sesle karşı çıktı. Ne yapacağız biz? İyiyiz işte. Bildiğin gibi. Biliyorum. Yaptığım yerden biliyorum. Neyi biliyorsun? Senin nasıl dokuz parça olduğunu biliyorum. Düşünmeden edemiyorum. Kadın erkeğe doğru eğildi. Boşta olan sol elini erkin elinin üstüne koydu. Bizden yana üzülmesen dedi. Bizi düşünme. Biz nasıl olsa oluruz. Elimde değil. Ben şimdi iyileş. Sen şimdi iyileşmene bak. Olmuyor ki. Olur. İstersen olur. Bizden yana hiç üzüntün olmasın. Uyuyamıyorum. Bütün gece uyuyamıyorum. Kazın üzüntüsünü açığa vuran bir sesle yapma ne olursun dedi. Ölümü öp yapma. İlaç al. Aklına başka şeyler getir. Ne bileyim. Şarıl şarıl akan bir dene kenarı getir. Tok karnına dere kenarına uzandığını getir. Ne yaparsan yap. Uyu. Erkek başını salladı. Sözü değiştirdi. Erol nasıl? Kadın yatıştı. Topaç gibi. Komşulara bıraktım. Komşunun çocuklarıyla arası iyi. Bir arada yuvarlanıp gidiyorlar. Erkek bu sefer iki eliyle kadının ellerini ellerine aldı. Sonra elleri kadının bileklerine doğru yerledi. Kadın ellerini çekmek istediğini saklayan bir hareketle hafif mırıldandı. Erol'u görme diye devam etti. Durduğu yok. Odanın içinde bir baştan bir başa koşup da minderin önünde senin resminin altına gelince kendini baba diye bir mindere atışı var. Bayılırsın. 
Erkek baş parmaklarıyla sırtlarından okşayarak kadının ellerini yine bileklerine yakın yerinden avuçladı. Baş parmakları gittikçe kadının bileklerinden yukarı kayıyordu. Kadın uzanıp erkeğin arkasında yastığı düzeltmek bahanesiyle ellerini bir daha erkekten kurtardı. Sonra ellerini yerine getirirken entarisin yenilerini belirsiz bir hareketle sırtına doğru kaydırdı. Erkek hareketsiz bekledi sonra eski hareketini tekrarladı. Kadının ellerini bu defa daha bilekleri yakından kavradı. Baş parmaklarıyla kadının bileklerini hafif yokladı. Sonra kadının gözlerinin içine bakarak istemezdim dedi. Kadın saklamaya lüzum görmedi. Senin ne kabahatin var bunda? İstemezdim. Bileziklerin kolundan çıksın istemezdim. Laf. Çocuk olma. Sen iyi ol da bilezik ne zaman olsa yerine konur. Adam sustu. Karısının hamarat, güleş haliyle evin içinde öte beriyi toplarken bileziklik kolunu şöyle bir yukarı kaldışı vardı ki severdi. Kadın yine çocuk olma dedi. Kolumda boşu boşuna sallanıp duruyordu. Bilezik için üzülmenin sırası mı şimdi? Olsun sallansınlar. Çok değildik sana. Ben bileziksiz de olurum. Erkek mırıldandı. Ben dedi sana aklından bir sürü şey geçiriyordu. Bırak beni. Gençsin, güzelsin. Bana bel bağlama. Buna benzer bir sürü şey geçiyordu. Ama karısı gibi bir kadına bunları demenin saçmalamak, ağız yapmak gibi bir şey olacağını da apacık biliyordu. Karısı durgun bir sesle haftaya mağazalar açılıyor diyordu başucunda. Erol'u komşulara bırakacağım. Haftada 17 lira. Yeter bize. Sen iyileşmene bak. Hepsi geçer. İçinde sıcak, soluğunu daraltan bir şeyler koptuğunu duydu. Ben dedi tekrar. Bilirsin. Dil dökemem. Kadının gözlerinden ışıklar geçti. Dökme. Daha iyi. 3 yıldır evliyiz. Sana tatlı bir söz bile demedim. Kadın eliyle erkeğin eline, elinin sırtına hafifçe vurdu. Ben anlarım. Demesen de anlarım. Okumuş olsaydım. Ben anlarım. Değişmezdi. Dudağın kımıldasa yüzme baksan anlarım. Erkeğin bütün yüzü güldü. Soluğunu daraltan o sıkıntı sanki içinden çıktı. İyi öyleyse dedi. İyi. Gözleri önce parıldadı. Sonra nereden çıktığı belli olmayan bir ıslaklı kaplayıverdi gözlerine. Başını gözlerini saklamak için yanı başındaki sehpanın altına doğru eğdi. Portakalları kastederek niye zahmet ettin bunları dedi. Meret hastalık. Biraz duygulanmasın insan gözleri öyle çabuk yaşarıyor ki. Evet, ne Necati Cumaalı'nın çok güzel bir hikayesi sevgili öğrenciler. Evet her metinde olduğu gibi anlamını bilmediğimiz kelimeleri ne yapıyoruz? Yazıyoruz, tahmin ediyoruz. Entari kelimesi var. Gömlek e, diye tahmin edebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Kabahat, suç. Meret, bela, illet, hastalık yazabilirsiniz. Topaç gibi de sağlıklı, sağlam, yatışmak, sakinlemek, ağız yapmak da laf çevirmek, laf kalabalığı gibi düşünebilirsiniz. Evet, metne nasıl başlık olabilir sevgili öğrencilerim? Evet, görüşmenin yerine bakın. Hasta ziyareti olarak ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Veya ziyaret günü güzel bir başlık olabilir. Bunu yazabilirsiniz. Fedakar eş başlığında düşünebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Üçüncü etkinliğimiz. Okuduğumuz metnin içeriğini yorumlayarak nesnel bir özetini yapınız. Ne demek istiyor? Yani yorum yapmayın dışarıdan. E, mevcut olanı kısa olarak yazın demek istiyor. Kadın hasta olan eşine biraz portakal alarak ziyarete gider. Diğer hastalar çıkınca baş başa kalırlar. Birbirlerinin hatırlarını sorduktan sonra kadın adamı yatıştırmak ister. Kocası hasta olunca kollarındaki bilezikleri satmıştır. Kocası da bu duruma üzülmektedir. Kadın oğlundan bahseder ve kocasının kocasına sağlığına dikkat etmesini tembihler. Kendilerini düşünmemeden ister. Kocası fedakar karısını görünce söylemek istediği şeyleri söyleyemez ve gözünden yaşlar gelir. Evet bu şekilde özetlemeye çalıştım. Metinle ilgili sorular hazırlıyoruz her zamanki gibi. Görüşme nerede gerçekleşiyordu sevgili derim? Evet hastanede, hastane koğuşunda diye yazabilirsiniz. Evet hastanedeki odada diye yazabilirsiniz. Soru kadın ve erkin çocukların ismi neydi? Er oldu değil mi? Soru adam hastalığıyla ilgili neler söylüyor? Kilo aldığını, öksürüğün azaldığını ve iyileşme sürecinde olduğunu söylüyor değil mi? Kaç yıllık evliler diye sorabilirsiniz. 3 yıllık evliler diye de cevaplamamız gerekiyor. Evet hikaye haritamız var burada sevgili öğrencilerim. Hikaye unsurlarından olay örgüsü neydi? Hasta eşini ziyarete giden fedakar bir kadın ve eşinin hastane koğuşundaki duygusal konuşmaları. Şahıs ve varlık kadrosu hasta adam var, fedakar, kadın, eş, erol var, komşu var ve koğuştaki diğer hastalar var. Şu kısmını sevgili öğrencilerim bazı öğretmenler e, kabul etmeyebiliyor ama portakal ve bilezikler nedir? Şahıs kadrosunda yer alabilir. Çünkü bunlardan da bahsediliyor sevgili izleyiciler. Mekanımız hastane koğuşunda zamanda hasta ziyaretinin yapıldığı gün sevgili izleyiciler. Okuduğunuz görüşme adlı hikaye ile önceden okuduğumuz sağlık adlı şiiri verdikleri mesajlar yönünden karşılaştırın diye söylüyor. Şimdi görüşme metnimiz şu anki olan mesajı ne sevgili izleyiciler? Hasta ziyaretinin öneminden ve hasta ziyaretinin nezaket ifadelerinin önemi hastaya moral verme ve destek olmaktan bahsediyor. Bakın ince ince bu mesajları alıyorum değil mi? Nasıl eşini teselli ediyor? O da 
nasıl memnun oluyor değil mi? Sağlığına dikkat etmeyende de sağlığımızı korumaktan, bunun öneminden ve gerekli tedbirleri almaktan bahsediyor. Şimdi buraya yıldız koyalım. Burası geniş bir çalışma alanı. Yani öğretmenimiz muhakkak burada çok duracaktır. Okuduğumuz metinden gerçek ve kurgulanmış unsurlar. Önce bunu yapalım. Gerçek unsurlar adamın hasta olması, hastanın eşinin portakal getirmesi, kadının bileziklerini satması, çocuğunu komşuya bırakması, adamın kilo alması, öksürün azalması. Bunlar hep gerçek unsurlar. Hayali unsurlar kadının kocasına uyuyabilmesi için verdiği tavsiyeler var değil mi? Şarıl şarıl akılan bir nehrin kenarında kendini hayal et diyor. Tok karnına dere kenarında uzandığını hayal et diyor. Bunlar hep hayali unsurlar. Daha sonra neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, karşılaştırma, benzetme, örnekleme, duygu ifadeleri, abartma ifadeleri varsa bunları yazın diye söylemiş. Benzetme var mesela Erol'u topoca benzetiyor. Bunu yazabilirsiniz. Örneklendirme var. Tok karnına derin kenarında uzan. Bakın uyumaya çalıştıktan sonra örneğin diye bakın bunları veriyor sevgilendirim. Uyumak için örnek. Duygu belirten ifade sonra kadının gözlerinin içine bakarak istemezdim dedi. Bakın duygusal bir ifade. Kadının gözlerinin içi güldü. Belli dedi. Yanakların dolmuş. Kilo aldı deyince değil mi? Sonra yapma ne olursun dedi. Burada ne yapıyor? Duygusal ifadeler diye yazarsınız. Koşu sonuç istersen olur. Bizden yana hiç üzüntün olmasın derken bakın. Yani şart ne? Senin istemen. Koşul şart. Koşul sonuç. Amaç sonuçta başını gözlerini saklamak için yanı başındaki sehpanın altına doğru eğdi. Baş, gözlerini saklamak amacıyla değil mi? Sebep sonuçta kadının geldiğini gören öbür üç hasta koğuşun balkan kapısına çıkıp ikisini yalnız bıraktılar. Yani bunların çıkıp yalnız bırakma sebebi ne? Kadının gelmesi sevgili öğrencilerim. Bu örneklerde çok güzel bir şekilde yazıp bu şekilde anlatın öğretmenize. Evet, verilen deyimler ve anlamlarını istemiş. 8. etkinliğimizde gözlerin içi gülmek, gözlerinden çok sevindiği anlaşılmak değil mi? Birine bel bağlamakta, birisine çok fazla güvenip ona inanmak yazabilirsiniz. Topaç gibi de bedenin sağlıklı güçlü olması demek. Ağız yapmak, karşısındakine gerçeği söylemekten kaçınarak dolan başlı konuşmak, gözleri parıldamakta. Gözlerinde sevinç ve istek belirmek ise bir işi yapma arzusu değil mi? Sevinçli olduğunu yüzünden belli etmek. Bakın bu ikinci anlam. Bizim asıl ilk anlamımız şurası. Gözleri parıldamak. Mesela diyorsun ki e, seni işe alalım diyorsun. Gözleri istek ve sevinci gözünden belli oluyor sevgili öğrencilerim. Bakın gözlerin içi gülmekte e, bir mutluluğun ifadesi. Yani arada küçük bir fark dikkat edelim. Dokuzuncu etkinlikte de aşağıdaki cümlelerde altı çizili zarfların. Evet zarflar neydi? Fiilleri niteliyor değil mi sevgili öğrencilerim? Buna dikkat edelim. Cümleye kattığı anlamları yazın demiş. Sonra yine usulca hastanın kar yolasına yandan ilişerek oturdu. Bakın buradaki fiilimiz oturmak. Evet ilişerek oturmak. Sonra yine usulca oturmak. Bunlar hep bakın durumunu ifade ediyor. Oturma durumunu. Kilo aldım bu hafta dedi bakın. Kilo almış sevgili öğrencilerim. Ne zaman? Bu hafta aldı. Bakın yine almak fiilini aslında niteliyor sevgili öğrencilerim. Burası zaman yönünde. Baş parmakları kadının bileklerinden yukarı kayıyordu. Kayıyordu. Fiilimiz nasıl nereye? Yukarı kayıyor derken yer yön yönünden sevgili zarf olarak ne yapıyor? Fiilimizi belirtiyor. Çocuk olma. Bilezik ne zaman olsa yerine konur. Bakın burada konur. Şurası fiil sevgili Ne zaman konur derken soru yönünden sevgili ne yapıyor? E, belirtiyor. Biraz duygulanmasın insan. Gözleri öyle çabuk yaşarıyor ki. Bakın yaşarıyor fiil. Çabuk yaşarmak durumu bakın. Yaşarmanın nitele fiilinin e, zarf yönünden, durum yönünden değil mi buradaki zarfımız? Evet biraz duygulanmasın. Duygulanmayı bakın miktar yönünden. Burada ne yapıyor? Duygulanma fiilini belirtiyor zarfımız sevgili öğrenciler. Hasta olduğunuzu düşünerek ziyaretinize gelenlerle aranızda geçen duygusal ortamı anlatan bir hikaye yazınız. Bakın bu özgün bir hikaye. Bunu ben yazdım sevgili öğrencilerim. Yani bir yerlerden alınma değil. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Okulda Şurayı şöyle yapalım. Okul dönüşü geçirdiğim bir kazadan dolayı bir aydır hastanedeyim. Umutsuzluk ve karamsarlıklarla dolu günlerimin yavaş yavaş geçtiği şu günlerde ziyaretçilerim beni hayata bağlıyor. Hastane odasında yatarken ziyaretçilerim içeri tek tek giriyorlar. İlk önce annemin sıcak eli ve tanıdık gülümsemesiyle karşılaşıyorum. Gözlerindeki endişeyi gizlemeye çalışsa da beni gördüğünde yüzüne bir nebze olsun rahatlığımı belirliyor. Ardından en yakın arkadaşım Ayşegül odama giriyor. Yüzündeki endişeyi gizlemeye çalışsa da gözlerindeki parıltı beni yalanlıyor. Sonra odama giren kardeşim neşesiyle odanın atmosferini anında değiştiriyor. Ardından odanın içine bir enerji dolduruyor ve espri yaparak herkesi güldürüyor. Onun neşesi ve samimiyeti odanın içindeki tüm menşeyi dağıtıyor ve yerine sevgi ve neşe getiriyor. Sonra babamın ciddi nasihat ve tembihleri odayı biraz soğutuyor. Ziyaret saati bitip de herkesin bir bir odadan gitmesiyle vefakatçim olan çilekeş annemle baş başa kalıyoruz yine. Çoğu zaman gözüme bakmaz beni üzülmeyeyim diye. Elini artık yerinde olmayan bacağımın üzerine koyarak derin bir iş çekti. 
yine yüzüme bakamadı ve gözyaşları uzun süre ağlamaktan kurumuş olmalı ki bu sefer tek damla düşmedi. Eliyle çarşıfı düzeltti, eğik başını kaldırdı ve odadan çıkmak üzereyken hızlıca geri dönüp bana sarıldı. Tek kelime etmedi, hışkırdı, sımsıkı sarıldı. Kalktı ve lavaboya doğru gitti. O zaman ilk defa fark ettim. İnsan tek kelime etmeden nasıl güven verir ve nasıl karşısındakini hayata bağlar. Şuradaki sımsıkı virgül olmayacak sevgilerim. Araya virgül konulmaz. Dikkat edelim. Yine duygusal ifadeleri alır basan bir hikaye yazdım. Çünkü o şekilde duygusal bir ortamı anlatan diye söylemiş. 11'de de boşlukları doldurmamız istiyor. Buraya sonra erkek kadından yana olan sol kolunu uzattı. Evet, erkeğin bütün yüzü güldü. Başka bir deyişle soluğunu daraltan o sıkıntı sanki içinden çıktı. Bizden yana üzülmesen dedi. Aksi takdirde iyileşme süren uzayabilir. Aklından bir sürü şey geçiyordu. İlk olarak bırak beni diye devam ediyoruz. Sen şimdi iyileşmene bak. Özellikle bizden yana hiç üzüntü olmasın. Erkek iyiyim ya, daha iyiyim, iştahım da iyi. O halde neden uyuyamıyorsun, neden mutsuzsun dedi kadın. Yani i̇lk harflerini büyük yapalım. Sevgili öğrencilerim. Yani Necati Cumalı'dan bahsediyor. Bir de yaşadığınız yerdeki sebze ve meyveler lütfen sizler bunu kendiniz yazınız. Çünkü farklı farklı illerdesiniz. Sağlıklı beslenmek için neler yapılabilir? Sağlıklı beslenmek için çeşitli besin gruplarından dengeli bir şekilde beslenmek. Bakın en önemlisi bu. Yeterli miktarda meyve, sebze, tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağları içeren bir diyeti benimsemek vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini sağlar. Ayrıca işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve yeterli miktarda su içmek de sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası. Bakın geniş şey yazıyorum. Sizler buradan istediğiniz alın. Sonra yorumlarda hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Uzun yazıyorsunuz diyorsunuz. Bakın burada yapacağınız şu. Sağlıklı beslenmek için çeşitli besin gruplarından dengeli beslenmeliyiz. Sonra arkaya geçeceksin. Yeterli miktarda su içeceğiz. İşlenmiş gıdalardan uzak duracağız. Diğer bir arkadaşımız işte tahıllardan almalıyız. Proteinden beslenmeliyiz. Yağları içeren diyet yapmalıyız. Gibi şeyler alacak. Yani Geniş yazıyorum ki aynı sınıftan diyelim ki 5 kişi bu videoyu izliyor. Her biri farklı farklı yazabilsin diye sevgili öğrencilerim. Evet burada bırakıyorum. Yeni metnimize geldik sevgili öğrencilerim. Evet istediğiniz sayfaları lütfen yorumlarda yazın. Küçücük bir emoji ile bile olsa bize yorum yaparak destek olursanız belki tarzsanız sevinirim sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.